Жила-была одна девочка. И были у нее такие красивые и длинные волосы, что все, кто видел ее, не могли отвести глаз. Пряди были такими светлыми, прямо золотыми, поэтому и называли ее Златовлаской. Несмотря на всю свою красоту, она была очень непослушной маленькой девочкой. Мама всегда разрешала ей гулять во дворе, но приказывала не ходить в лес за их домом. Златовласке было очень интересно узнать, что же находится в том лесу. И вот пока матушка не видела, ушла она как-то из дома в лес. Долго гуляла девочка по лесу. То ягодку найдет, то цветочек красиво рассмотрит, то послушает, как птички поют. Так и заблудилась она в лесу. И вдруг увидела она необычный домик на полянке. Златовласка тихонько подошла к нему, обошла вокруг, но никого не увидела. Она постучала в дверь, но никто не ответил. Тогда она постучала сильнее, и дверь сама открылась. Златовласка осторожно вошла. В том домике жили три медведя. Один медведь был папа, большой, лохматый. Другой была мама, медведица. Она была поменьше. Третий был маленький медвежонок. Медведя не было дома, потому что они ушли гулять по лесу. Девочка вошла в комнату и увидела на столе три миски с кашей. Первая миска, самая большая, была папа медведя. Вторая миска, поменьше, была мама медведицы. А третья, самая маленькая, была медвежонка. Возле каждой миски лежала ложка. Большая, средняя и маленькая. Златовласка была так голодна, что сначала захотела поесть из большой миски. Она взяла самую большую ложку, набрала кашу, попробовала, но каша была слишком горячей. Потом она взяла среднюю ложку, набрала кашу, попробовала, но каша была слишком холодной. Наконец она взяла маленькую ложечку и попробовала кашу из маленькой миски. Эта каша была не горячей и не холодной в самый раз. И златовласка съела всю кашу из маленькой миски. Наевшись, девочка захотела посидеть и увидела три стула возле печи. Один большой, другой поменьше, а третий совсем маленький с красненькой подушечкой. Сначала она попыталась залезть на самый большой стол, но не смогла. Потом девочка попробовала сесть на средний стул, но он был очень жестким и неудобным. Наконец она села на самый маленький стульчик, и он оказался ей в самый раз. Стульчик так понравился Златовласке, что стала она качаться на нем. Стульчик затрещал, проломился, и она упала на пол. Девочка встала и пошла в другую комнату. Там стояли три кровати – большая, средняя и маленькая. Сначала Златовласка забралась на первую кровать, но она была слишком высокой и жесткой. Легла на среднюю, было слишком просторно и мягко. Девочка легла на третью, самую маленькую кровать. Она оказалась ей в самый раз. Златовласке было так удобно и уютно, что она быстро заснула. Девочка крепко спала, когда семья медведей вернулась домой. Медведи очень проголодались и сразу пошли к столу. Увидев свою миску, папа-медведь не на шутку разозлился. «Кто-то ел мою кашу!» – прорычал он. Мама-медведица также посмотрела в свою миску и зарычала не так громко. «Из моей миски тоже кто-то ел?» А медвежонок увидел свою пустую миску, громко заплакал. Кто-то не просто поел из моей миски, он съел всю мою кашу. Медведи учуяли что-то неладное, вышли из-за стола и начали осматриваться. Папа медведь заметил, что кто-то подвинул его стул и зарычал страшным голосом. Кто-то сидел на моем стуле. Мама медведица посмотрела на свой стул и пожаловалась. Кто-то сидел и на моем стуле и сдвинул его с места. И тут медвежонок взглянул на свой сломанный стульчик и снова громко заплакал. «Кто-то не просто сидел на моем стуле, а сломал его!» Все трое медведей осторожно пошли в спальню. «Кто-то лежал на моей кровати и смял ее!» – заревел папа-медведь страшным голосом. «И на моей кровати кто-то тоже лежал и помял ее!» – зарычала мама-медведица. 
Медвежонок взглянул на свою кроватку и снова заплакал. Кто-то ложился и на мою кровать. И тут он увидел девочку и запищал тонким голосом. И до сих пор спит в ней. Папа и мама медведи подошли к кровати и увидели, что там спит маленькая девочка. Златовласка проснулась от плача медвежонка и сильно испугалась. Перед ней стояли три медведя. Она мигом выскочила из дома и побежала, куда глаза глядят, не оглядываясь. Долго бежала девочка, сильно устала. И тут она увидела свою маму, которая искала в лесу свою пропавшую дочь. С тех пор Златовласка всегда слушала свою маму и ничего не делала без ее разрешения. Она стала очень послушной, доброй и хорошей девочкой. Жили на свете муж и жена. Давно им уже хотелось иметь ребенка, но его все не было. Однажды жена заболела. Муж спросил у нее, чего она хочет больше всего. Жена ответила, что есть неподалеку великолепный сад, где растет много прекраснейших цветов. Там на грядке есть прекраснейший рапунцы. Он на вид такой же свежий, такой зеленый, что ей страсть как хотелось отведать его. Но сад был обнесен высокой оградой, и никто не осмеливался входить в него, так как сад этот принадлежал одной колдуне. Она обладала большим могуществом, и все на свете боялись ее. Муж очень любил свою жену и решил достать для нее Рапунцель, чего бы ему это ни стоило. И вот перелез он в сумерках через каменную ограду в сад колдунье, нарвал в торопях целую пригоршню зеленого Рапунцеля и принес его жене. Она тут же приготовила себе салат из него и с жадностью поела. Салат этот так понравился ей, что на другой день захотелось еще больше, чем прежде. Пробрался муж в сад еще раз. Но перед ним уже стояла колдунья. Она гневно на него поглядела и сказала, что он сильно поплатится за воровство Рапунцеля. Он попросил колдунью не гневаться, ведь сорвал Рапунцель для своей жены, которая сильно заболела. А он так сильно любит ее. Гнев у колдуньи немного прошел, и она сказала, что если это правда, то позволит набрать Рапунцеля столько, сколько он пожелает но при одном условии. Он должен будет отдать колдунье ребенка, который родится у его жены. Муж со страху согласился. Когда жена родила девочку, явилась тотчас колдунья, забрала ребенка с собой и назвала ее Рапунцель. Стала Рапунцель самой красивой девочкой на свете. Когда ей исполнилось 12 лет, колдунья заперла ее в башню. Башня-то находилась в лесу, и не было у нее ни дверей, ни лестницы, только на самом верху было маленькое оконце. Когда колдунье хотелось забраться на башню, она звала Рапунцель, чтобы та спустила свои косы вниз. А были у Рапунцель длинные, прекрасные волосы. Услышит она голос колдуньи, распустит свои косы, подвяжет их вверху к оконному крючку, и упадут волосы вниз». А колдунья взберется тогда наверх, уцепившись за них. Прошло несколько лет. И случилось королевскому сыну проезжать на коне через лес, где стояла башня. Вдруг услышал он пение. А было оно такое приятное, что он остановился и стал прислушиваться. Это пел Рапунцель своим чудесным голосом. Захотелось королевичу взобраться наверх. Стал он искать вход в башню, но найти его было невозможно. Увидел он как-то раз, как колдунья взбирается наверх по косам, которые спустила ей Рапунцель. И на другой день, когда начало уже смеркаться, подъехал королевич к башне и позвал Рапунцель. Она услышала, спустила свои косы вниз, и королевич взобрался наверх. Рапунцель, увидев, что к ней вошел человек, которого она никогда не видела, Сначала сильно испугалась. Но королевич ласково с ней заговорил и рассказал, что сердце его было так тронуто пением, что решил он ее непременно увидеть. Тогда Рапунцель перестала бояться. 
И когда он спросил, согласна ли она выйти за него замуж, она дала свое согласие и протянула ему руку. Вот только не знали они, как им вместе спуститься вниз. Придумали они, что когда королевич будет приходить, всякий раз будет брать с собой кусок шелка, а Рапунцель будет плести из него лесен. И когда лесенка будет готова, они вместе спустятся по ней и уедут. Колдунья ничего не замечала, пока однажды Рапунцель не спросила, почему это королевича легче тащить вверх. Все поняла колдунья. Разгневалась и вцепилась в ярости в прекрасные волосы Рапунцель. Обмотала их несколько раз вокруг левой руки, правой схватила ножницы и отрезала их. Завела колдунья в густую чащу Рапунцель и спрятала ее там. Привязала она отрезанные косы к оконному крючку, и когда явился королевич, спустила их вниз. Взобрался королевич наверх и увидел колдунью. Она глянула на него своим злобным взглядом и сказала, что не видать ему Рапунцель никогда. Королевич был вне себя от горя и в отчаянии выпрыгнул из башни, но колючие шипы кустарника, на которые он упал, выкололи ему глаза. Бродил слепой королевич несколько лет в горе и печали по лесу. Все время горевал и плакал по потерянной им любимой. Зашел однажды он в густую чащу, вдруг услыхал королевич чье-то пение. Оно показалось ему таким знакомым, и он пошел навстречу. Когда он подошел ближе, то Рапунцель его узнала, бросилась к нему на шею и горько заплакала на радость. Упали две слезинки к нему на глаза, и королевич снова прозрел и стал видеть, как прежде. Привел он ее в свое королевство, и жили они долгие-долгие годы в счастье и радости.